现在走。你们或许有钱，有背景，可以随便调查我的背景，但是我可以很负责任告诉你们，有什么事啊，冲我来。你们要敢动我的家人，今天要把话撂这儿了，动我家人一根汗毛，我让你们血债血偿。韩天，你跟我出来一下。故意对别人恐吓或者出现暴力，一旦有赔偿问题，从你的酬劳里扣。姑奶奶，你讲讲到底好不好？他们威胁，我是在帮你啊。这我不知道，除非你再帮我做一件事情。什么事儿？你不是说我一直在被别人监听吗？那你看看我的办公室，哪里还有监听器？哦。没错，韩天，你究竟是什么人？是谁让你给我下套的？不是你这也没病啊？怎么我刚帮了你，你现在就质疑我？啊？那你解释一下，在我认识你之前，你明明还是那个平平无奇的小男人。突然你就学会了针灸医术，而且手法还那么厉害，还一个电话就能叫来龙天骄。你什么时候认识的？我怎么知道的？我怎么知道？这针灸嘛，是小时候我在山里一个道观一个老道士教的，这身手也是呀。然后这个老道士在先逝之前啊，给我说就是我二十七岁之前，我不能显示自己的医术和身手，不然会有血光之灾的。所以我之前就一直平平无奇。就前两天，这前女友跟人跑了嘛，所以才爆发了。这么说，你还是一个魔术小道士，传说中的都市高手。对对对，就就就你讲的这个。对你个头呀！不是之前跟我说你在医学院听课学的吗？这咋的？你还不让我深造深造？哼<笑>，那那龙天骄呢？我救了他呀。怎么救的？就用那个已逝老道士的针灸医术救的呀。我，你给我滚出去！哎，等一下，回来。晚上去给我当个保镖。哟，这不是江大美女吗？哎，这回了国以后口味也变了啊，玩起大叔控了呀！哎，这谁呀、啊？也不给我们介绍介绍？他叫韩天，是我、啊，是我家一个远房亲戚，从乡下来的。我姐不放心我，非得让他跟着我。穷亲戚、啊？哎，我说你姐也是真没劲儿呀！你以为我们会吃的你啊？还叫个乡巴佬过来跟着？来，给你们介绍一下。我女朋友刘小小，让你姐也放心，不会挖你们江家墙角的。江小姐你好。刘小小，你们认识？不认识
，当然不认识了，我怎么会认识他呢？宋少，赶紧走吧，别让人家多等我们了。嗯、白月，上车。啊、那个韩大少是吧？要不你也上车？哎，你会开我这个车门吗？宋少，这可是新车，他一个土包子，你上来再把车弄脏了。说的也是，那个那个谁，不好意思啊，我这车啊，坐不下你了，要不你打个车去，我给你报销。上车，张婉月，开车送我。什么？你有毛病吧？你自己不能去啊，还让我送你？哎，小马总，你以为你谁啊？还想让我们校花送你？那行，我就不去了。记得给你姐打电话说一声啊。哎，走走呗，穷亲戚在这横什么横？谁会惯着你啊？你什么意思啊？你诚心不给我面子是吧？让我在我朋友跟前丢人？我让你丢人了？那我觉得我就更不能去了呀。嗯，我先去找你姐，就可能有些人。以后可能关心不了。你无耻！婉月，别管他了，上车，别让胡乐等着急了。哎呀，算了，他不去我也不去了，不然让我姐知道，我以后也出不了门了。婉月，你别这么扫兴，行不行？你回国以后，人家胡少专门给你组的局，你这要不去了，我们就该遭殃了。哎，小子，你到底想怎么样？宋浩，要么让他一起吧。哎，行行，赶紧上车，大不了老子从明天开始把车开出去晒三天，去去晦气。走啊，你还要干什么？他车太脏了，我之前新买的，二十多块钱呢。你以为你谁呀、啊？给你脸了是吧？当我好欺负吗？我这一菲尔新买的，我怕你赔不起、啊。上一个敢跟我这么动手的人呀，这手机费，你找死了！哎，韩建，你快住手！他可是宋氏集团董事长的儿子，你得罪得起吗？我叫好车了，宋浩只是我同学，想帮助我。韩建，你松手啊！我们俩只是玩玩，是不是宋城？玩你妈呀！哎，韩哥，韩哥，疼疼疼疼疼，不玩了，不玩了，不玩，不玩了。宋浩，要不你们先走吧。胡少，等着急了，看看我把谁带来了。哎呀，婉月，回国了也不说一声啊，还是宋少告诉我，我才知道。怎么，留学回来成了高知识分子，就把我这个老同学给忘了？哎呦，我倒想不认识你呢，你就不会缠着我了吗？什么叫缠着你？我是郎有情，还希望江校花给我一个机会啊。那你的意思是我是个妾喽？那你正式是谁呀、啊？介绍我们认识认识。婉<笑>月，婉月，说话还是那么直爽，我哪里有什么正事啊？啊，呃，只要婉月你愿意，我全家都是你的。哎，这点宋少可以证明啊。嗯，你们两个呀，一丘之貉。我今天就来玩的。开始吧！哎，开始，开始，开始！哎，这家夜总会的经理啊，跟我关系不错啊。咱们今天晚上敞开了玩，随便玩，该怎么玩怎么玩，不要畏首畏尾啊！还是胡少霸气啊！<笑>到哪儿都有认识人，不愧是胡少，胡少威武。你谁呀、啊？是你。是你，原来你就是胡少啊！好久不见，哎，今天我是江小姐的保镖，你不会不欢迎吧？既然都是朋友，当然不会。哎呀，哎，婉月，你是不知道，你出国这几年啊，人家胡少的酒店是越做越大，整个临城市就没有几个人不认识胡少了。哎，就说咱们今天这个包间。那可都是看着胡少的面子，哎，只要进了这间屋子，消费都能打八折，是吧，胡少？这么厉害吗？胡有志，你发了呀？嗯
，那算什么？临城金三爷知道吗？面子大不大？那都是道场大佬，整个临城的夜场、酒吧都是人家的深夜。哎，偏偏是咱们胡少的拜把子兄弟。婉月，你听我讲，你以后跟着胡少啊，就可劲儿的享福吧。来来来，我们敬胡少一个。姓唐的，你不给面子是不是啊？要我喝不惯，你们喝了。<笑>我看你是来这么豪华的地方被吓着了吧？要不是婉月带着你，你以为你能来这么好的地方，还喝这么好的酒？啊、土鳖！你怎么找事儿是吧？哟，韩大少好屌呀！你劲儿多大呀？谁敢找你事儿啊？不过胡少的酒你不喝，是不是不给面子啊？苏浩，今天是给婉月庆祝，我不想弄得不高兴。行，看在婉月的面子上，我不说了。小刘，怎么了？上一餐是吗？哎，怎么了，小刘？妈的，不就摸你一下吗？那还不是你旁边勾引我，就是装什么清纯啊！苏少，就是他，他刚才对我图谋不轨。操、呃！你小子居然敢打我！叫什么名字？看我回头收拾你！听好了，本少爷叫宋浩，你傻逼不服在这。吴有志，小岳总，这是岳不凡岳总的弟弟，小岳总。好，好，好，好，太好了。他给我等着啊！这什么鸟玩意儿？还是胡少霸气，瞪了那二货一眼，就给他吓跑了。宋少也不赖嘛，脾气还是那么大啊！那不看看我是谁，敢碰我女人，我打爆他骨头！还是宋少对我好，你刚刚那个样子真太帅了。谁叫我是你男人呢？不像某些人，遇到这种事，估计吓得腿软都走不动路了吧？哎，别他妈扫兴了，来来来，喝酒啊，喝酒！这个地方鱼龙混杂，我们还是注意些好。怕什么？有我们家宋少侠，谁敢惹麻烦呢？胡少，对不住了，这一次啊，我可能就要驳一次你的面子了。这种酒我请了，大家放开的玩，随便点啊，不要畏手畏脚的。来来来。喝酒。他说风雨中，妈的，这老子让人给揍了。哦，是哪个不长眼的狗东西啊？敢在金爷的面打我的大贵客呀？胡有志，还有他的朋友。三爷，这事儿您看着办吧。那人是什么人？不是什么人物、啊，家里好像是什么开连锁的，千万身家的样子。三爷，您这事儿看着办吧。千万身家，在临城算个屁呀、啊！这一砖头下去，打倒一大片。还愣着干嘛？去把那些人给我抓过来，交给岳少处理。是。哎、呃，在这吃吃喝喝的没意思。走，我们去跳舞去。走。白月，这舞咱不跳了，不行。操！喊你一声韩大少，你还真把自己当个人物了是吧？韩天，少他妈装！刘小小，我他妈今天一天都在给你面子，我警告你，别惹我。我惹你怎么了？我们叫的是婉月去跳舞，你不想叫，没人拉着你，你爱去哪儿去哪儿去，不要拉上婉月。哎，你什么东西啊？啊，你真把自己当人物了？你现在，你真把自己当人物了？今儿谁都别想走了，给我抓起来！哎，不想死的给我滚！知道我是谁吗？你敢抓我？兄弟，我不知道因为什么我这兄弟得罪了你们。不是得罪我们，而是打了不该打的人。现在我们老板带他走，劝各位不要走。是刚刚那个流氓让你来的。我叫胡有志，我爸是金湖大酒店的老板胡策，夜场的黑幕，金三爷我也认识，能不能看在我的面子上放我这兄弟？这事儿我胡有志扛了
你扛下，你很牛逼嘛！管你是谁，有本事跟我叫老板去。好，带路。好，没事，兄弟，我罩着你。嗯，就是有胡哨罩着，宋少你还怕什么呢？我也去，我也去。行了，我管他呢，回家。他是我朋友，我能走吧？要我走你自己走。起来。我不做大哥，好端严。我不爱兵，就是你打的我的贵客呀，哪只手打的呀？乖乖的让我砍了你的手，就放了你。谁呀、啊？敢动我？<笑>你管我是谁了？待会儿啊，你就知道了。嗯、砍了他的手，慢着。这位老板，打人是我这兄弟做的不对，但这件事情。不是我兄弟的错，是对方非礼我这兄弟女人在先。你让小玉总出来，我亲自跟他解释。听你这么说，你认识小玉？况且这么说，你没有打人，反倒站出来为你哥们儿撑腰。我叫胡有志，我爸是庆红大酒店的老板胡灿，之前在包间那边是我们打人不对，在这儿。我敬您一杯酒，算是赔礼。给我个面子，这事儿算过去了。哈哈哈哈哈！就凭你也配我金三爷给你面子？三爷，你，你是金三爷？金三爷，你不是胡少的拜把子兄弟吗？哎呀，都误会了。哎，你快让他放开我吧！我说胡总啊。你这吹牛逼，也得有个限度吧？啊！给我砍了他的手！来人，把他的手给我也砍了！三爷，你你不能这样！你让小玉总出来，我当面跟他说。我说你妈！哎、你哥不是很凶，让狠你咬吗？现在起来打我呀！我说叶总啊，你这刚从厕所出来，应该还没来得及冲吧？不如带他们先去玩玩。叶总，叶总，我不知道你是金三爷的贵客呀，你饶了我吧。饶了你，要饶了你也行，让人女朋友陪我玩三天。好，我让他陪你。小小，你就留在这儿陪月爷，月爷不会亏待你的。我不送宋浩、呃，你说过要一辈子对我好的。好你妈呀！我就和你玩玩，你别以为我不知道你和陈总以前那些事儿。要不是你，我今天也不会和岳总起冲突。岳总，都是误会，他我就送给你了。你放过我吧，你放我走吧。够了，都别闹了，我要报警了。哈哈哈，报警？现在的小姑娘真天真。哎，啊，要不你也陪我玩玩？小岳总，你不能这样啊！喝一个，哎，来劲儿去吧，臭娘们！是你、啊，你怎么会在这儿？有的人啊，就是不长记性。在我的地盘，敢打我，反了你吧！金三爷是吧？我告诉你，我还有这个姑娘，你不能动。小子，你算什么玩意儿？也敢命令我金三？我是一手不起的人，我得罪不起你，小子，你很狂啊！在我金三爷的地盘，还没有我惹不起的人，我倒要看看你怎么让我惹不起。哎，我，韩天。三爷，不可！怎么，认识？他，他认识龙天骄。龙天骄？哦，龙家公子啊！哦
，谁不认识几个富豪亲戚？在这临城啊，我就是天。看把我不放在眼里啊，就是找死。陪你玩玩，怎么还当真呢？既然你不想活，那就去死吧。走。龙天骄我是认识，不过是他求着我让我认识他。啊，金三爷，要不然也认识认识我这个穷亲戚。要办事，要办事，你杀了我。这样吧，哎，你说一个习武之人，如果丹田碎了，让你的仇家知道，他会不会来找你叙叙旧呀？而且呀、啊，我还会十三种精针针法，一天插你三次，一次让你疼八个小时。哎，别别别别，小兄弟，你看我们俩也没什么生徒大恨，你你就就就饶了我吧。哎呀，金三爷，你这个称呼好像错了呀。啊啊，爷爷爷。爷爷，我错了，是我有眼不识泰山，还请你大人有大量，就饶了我吧。我是怎么给你们说的？动我女人，我必让你自卑。哎呀，饶了我吧，我再也不干了。圣子，你哥也是这么跟我说的啊。但是我韩天啊，说话得做到，就像你跟你哥一样啊。啊啊啊！妈呀！啊！操！啊！三爷，东东，借你宝地换点私事，没意见了。月少毕竟是我的客人，这颗大还丹可以治疗你体内的野气，那就请三爷高抬贵手。咱们今天这件事儿就翻篇了。韩爷真是大人大量啊！对了，以后倒是到我金三爷的地盘，你就是我的座上宾的座上宾。那行，就不打扰你做生意了。满月，走。不送韩爷。韩哥呀，听说是龙家的宝贝，你怎么给他？
慢一点儿。你慢一点儿。怎么回来这么晚？哎，姐，你不知道，姐夫今天可厉害了，他一个人打了这一局。哎，这晚又喝多了，耍酒疯了，你赶紧去休息。别打扰姐休息，没没姐上班呢。今天又去打架了。什什什什么叫又？我又不是混混。最好没有。明天陪我去见个人。黑雪，哎，你怎么还带司机来啊？不是让你一个人来吗？这不是我司机，这是我丈夫韩天，我的好闺蜜郭静红。哎。你还真招上门女婿了。你好，韩天是吧？我看你跟飞雪一点也不配啊。我跟飞雪怎么样？跟你有什么关系？我可是飞雪的闺蜜，我也得为她着想吧。我们可都是上流社会的人，真不知道飞雪看上你哪一点了。识相的话，你趁早滚蛋啊！不是，你是不是觉得自己穿了一身名牌你就是高贵？我韩天穿着普通就是土。虽然你看我现在什么都没有，但是我相信在不久的将来，整个鲁南会传遍的。好大的口气啊！哎呀，我看你们这些自诩上流社会的人，也就这样。飞雪，这有你找的人？好了，你们别吵了。一个是我的好朋友，一个是我丈夫，不想你们一见面就吵架。哎，对了，你说的那个朱总呢？他什么时候来？朱公子一会儿就到。哎，对了，你还记得那个宋浩吗？就你妹之前那个小跟班，我刚在门口看见他了。人家啊，现在可是大名鼎鼎的宋少了。宋浩，宋少的名字也是你叫的，懂不懂规矩啊？哎，飞雪姐，真没想到能在这儿遇到你。哎，比上次见又漂亮了啊！哎，昨天晚上你真应该和我们一块去玩一玩的。宋少，刚才有人说我不配叫你的名字啊。韩姐，韩姐，你怎么在这儿？今天我就是个保镖，别乱说话。好好好，你们认识？哎，这这不是姐夫吗？得认识认识。哎，飞雪姐，青红姐，今天随便点，弟弟我请了，千万别跟我客气啊。今天啊，可轮不上你请，一会儿天风资本的朱公子就到了，你飞雪姐公司的资金缺口可全靠他了。什么资金缺口？你去想。你以为副总裁的位子那么好坐呀？今年我亲自主持了一个研发项目计划，定投三千万，和董事会对赌三千万。可是没有想到，后期的资金是越投越大，现在我已经出现了缺口。飞雪姐，你资金缺口多少呀？哎，宋浩，别以为现在大家叫你一声宋少你就飘了啊！你老子还没死呢，你以为你能拿出多少钱呀？青红姐，你这么说就看不起我了呀？好了，宋浩，我知道你跟晚风是好朋友，谢谢你了。不过今天呢，有青红帮我联系了朱少，今天这顿饭就请他来，不知道他有没有兴趣？你到底差不多几千？八千万。八千万，土鳖，别说见了，你听过吗？还有你，宋浩，没什么事你赶紧先走吧，别耽误我们一会谈事儿啊。我先去洗手间。没用的男人。我跟你说，男人都一副德行，咱们女人还得靠自己。飞雪姐，你千万不能找朱建空融资呀！人朱公子可是鲁南界投资的名人，人投资的项目遍布各行各业，那分分钟就是拿出一两个亿的资金流。你可别给我坏事儿，我好不容易把他请来的，没什么事儿赶紧走。飞雪姐。那朱建坤就是个人渣败类，他的钱你千万不能要、哎。你怎么说话呢？你诋毁朱大少，你找死啊！飞雪姐，无论如何，朱建坤的钱你千万不能拿，那是阎王的钱，拿了连自己都搭进去了。你谁呀、啊？你谁呀、啊？我，我狗不耽误。没见过他妈见面了，也不知道是你。你是什么人
怎么进来无缘无故就打人呀？哎呀，朱大少您可来了，人家等你等的都急死了。嗯、宋浩，你瞪大你的狗眼，好好看看啊，这个呀就是大名鼎鼎的朱少、嗯。再说了，你站在门口，人家不替你替谁呀？你不是说有个美女要见我，那叫我来让看。飞雪，这位就是投资人，天风投资公司的总经理朱建坤，朱大少，快打招呼。朱少您好。嗯。嗯。哈哈哈哈果然是大美女，白富美啊。朱少是这样的，我呢想拉你进行我们的投资项目，嗯、我们的这个项目呢是飞、嗯。项目好。像这种事吧，我这人投资很简单，八千万，我拿得出来。但是，我投资那是必须要看到回报的。这样，三个月把我的本金花，一年后，这个项目的总资金投入的百分之十。没问题。嗯，我还有一个小小的要求。您说，陪我玩一周。<笑>不可能，这样吧，您的钱我不要了。朱建坤，我们是在拉投资，不是在拉皮条。你以为你有的选择吗？我告诉你，进来了你就出不去。你、嗯、<笑>你们谁？谁？你干什么呢？你赶紧给朱少道歉！哈哈哈哈哈哈！大老子从来不打女人，一个巴掌一千万，过去后跟他说说我的规矩。飞雪，你干什么呢？好不容易才让朱大少答应下来的。你说这钱你不要，你伯母和你表姐肯定会阻止江家对你的投资，还会把你拉下总裁的位置。这钱你不要，谁还会给你投资啊？钱的事情我自己会想办法的。这钱就放在这儿，你为什么不要呀？不就是陪同旅游吗？有什么大不了的？人家售楼部的妹子不照样陪客户去旅游吗？我就当给你自己放个假吗？庆红，你是在给我拉投资吗？啊？我告诉你，他的钱我死也不会要的，你让他出去！我的钱你说不要就不要，那我多没面子！我告诉你，这钱你不要也得要，要不然你陪我玩一晚上，就当补偿。我走，我让你知道得罪我的后果。朱少，你这是投资吗？你这分明是强买强卖，你就当给我宋浩一个面子。我他妈谁呀、啊？我给你脸了是吧？嗯，我朱建坤看上你。